Neredesin kızım? Çok geç kalmadım baba. Geç kaldın demedim. Nerede olduğunu sordum. İnce Hanım'la ders yaptık atölyede. İnce Hanım'la? Yalan söylüyorsun derim. Yalan söylüyorsun kızım. Gözümün içine baka baka babana yalan söylüyorsun. Baba sana kim ne söylediyse. Atölyeye gittim kızım. Kendi gözlerimle gördüm. Kendi kulaklarımla işittim. Kızımın sözleriyle kahroldum. Sana güvendim Neriman. Sana inandım. Sana saygı duydum ben. Özür dilerim. Artık sana inanan, sana saygı duyan, sana güvenen bir baban yok kız. Buraya kadarmış Neriman. Buraya kadarmış. Sonra konuşursunuz. Baba sen bu kapıyı açana kadar ben buradan gitmeyeceğim. Lütfen diyorum ya lütfen. Ben söyleyeceklerimi söyledim dediğim. söyleyeceklerim var. Ne olacak şimdi Gülter abla? Elin kör olacak. Benim de başımı yaktınız. Aşk olsun Gülter abla. Kızcağız ne vaziyette sen hala kendini mi düşünüyorsun? Ama ben size yapmayın. Seviyorsunuz ben size dedim demeyi. Hayır yani biz de size bir şeyleri diyebilseydik eğer bütün bunlar olmayacaktı. Var ya boşuna nefesini harcama. Neriman'ın çıkacağı odaya sen girersin. Bana okuma bunları. Fayz amcanı anlatırsın. Ha, siz böyle mesajlı telefonda devam edin kızım. Cihan canlısı Gülter abla Allah Allah. Neredesin kızım atölyeye gel diyor bak. Ben şimdi gidiyorum gelince yerim zılgıtım olur mu? Neriman ne yapıyorsun acaba ne yapıyorsun? Bana yalan söyledin Neriman. Her gün bu evden resim atölyesine diye çıkıp... Baba... Sana her şeyi anlatacağım. Benim bugün nerede olduğumu, ne yaptığımı her şeyi öğreneceksin.
Benim bir erkek arkadaşım var. Erkek arkadaşım mı? Adı Macit. Sana bunları açık açık söylüyorum çünkü o benim için çok önemli biri. Bugün Macit bana evlenme teklif etti baba. Evlilik mi? Ne evlenmesi? Olmaz öyle şey. Lütfen biraz oturur musun? İnsanın sevgisi ve duasıyla Kerim amca yeniden hayata dönecek. Sen merak etme. Ama lütfen biraz sakin ol. Haklı harcı oğlu. Sakin. Demesi kolay. Orada yatan benim babam. Anne ben babamı kaybetmek istemiyorum. Öyle bir şey olmayacak Macit. İnce teyze, Kerim amca güçlüdür. Macit'i babasız bırakmaz söylesenize. Evet Macit. Baban güçlüdür. Dirilir. Bunu da yenecek. Sen bütün bunları biliyor muydun Gülter? Abi... Kulak misafiri oluyordum bazen. Yani bu kadar. İlerisini bilmiyorum abi. Baba biz birbirimizi çok seviyoruz. Bu öylesine bir ilişki değil. Bizim niyetimiz ciddi baba. Demek niyetiniz ciddi. Bu çocuk seninle evlenmek istiyor. Peki. İlk buluşmanızda mı evlenme teklif etti bu çocuk sana? Tabii ki değil. Onunla ne zamandır buluşuyorsunuz Neriman? Hı? Ne zamandır bana yalan söylüyorsun? 
Bu evden resim atölyesine diye çıkıp onunla buluşuyordun öyle değil mi? Babacığım sandığın gibi değil. Ben ders almaya her zaman devam ettim. Atölyeden sonra buluşup konuştuğumuz zamanlar oldu evet. Ama ben hiçbir zaman derslerimi ihmal etmedim. Sus. Sus. Artık yeter. Babacığım. Bana inanmalısın lütfen. Bir daha kendi başına hareket etmeyeceksin Nerim. Kapının önüne çıkarken bile haberim olacak. Attığın her adımı bileceğim. Bana bunu yapamazsın baba. Resim atölyesine de gitmek yok. Gülter. Duydun değil mi söylediklerimi? Baba hayır. Şimdi odana çıkacaksın Nerim. Bana bu tokatı sen mi attın baba? Edep sahibi yediği tokatın sahibini aramaz. Sebebini arar. Duygucuğum, rahat bırak babanı, nefes alsın adam. Ne yapayım anne, özlemişim. Tamam canım, döndüm artık eve. Evet canım, baban şimdilik eve döndü. Kalıcı çözümü bulmak için inşallah birlikte hareket edeceğiz. Öyle değil mi Selim'cim? Baban bütün sorunlarımızı çözümleyecek. Hastanede durumlar nasıl acaba? Macit ve İnci için ben de üzüldüm aslında. Pelin Macit'i unutamaz. Unutmuş gibi davranır sadece. Kerim Arcaoğlu bir dolandırıcı. Oğlu da bizi hiç ilgilendirmiyor. Bu işte parmağı olan herkes hesap verecek. Feyza. Kerim hayatı tehlikeli atlatsın. Dünya ve işlerine sonra bakarız. Acıyorsun değil mi? Sana kazık atan, seni dolandıran ortağına hala acıyorsun. <gülüyor> Enteresan. Babam nasıl? İyileşecek mi? İlk müdahaleyi yaptık. Yoğun bakımdan çıkarabiliriz. Çok şükür. Ama her an başa dönebiliriz. O ne demek? Risk devam ediyor. Durumu ciddiyetini koruyor. Bu süreçte kesinlikle heyecanlanmaması ve üzülmemesi gerekiyor. Peki ne zaman görebiliriz? Odayı çıkardığımızda çok kısa olmak koşuluyla görebilirsiniz. Çok teşekkürler doktor bey. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Gözün aydın İnci teyze. Sağ Zor olanı atlattı. Macit, baban nasıl? Şimdi yoğun bakımdan çıkardılar. Odayı alacaklarmış. Bilmiyorum bu iyi bir şey herhalde. Çok sevindim. Ben de sevindim. Biraz olsun içimi atladı. Daha da iyi olacak. Üzülme tamam mı? Neriman sen iyi değilsin sanırım. Sesin kötü geliyor. Yani sadece olanlara üzüldüm. Hepsi bu. Neriman, sevgilim aradığın için teşekkür ederim ama benim artık gitmem gerekiyor. Macit. Evet. Beni habersiz bırakma. Tamam, merak etme. Görüşürüz. Neriman. Baba? Neriman kiminle konuşuyorsun kızım? Bir arkadaşım mı? 
Telefonu kapat. Kapalı zaten. Tamamen kapat. Artık telefona gerek yok kızım. Birini araman gerekirse benim yanımdan ararsın. Kolay gelsin, kolay gelsin. Başına gelsin, başına gelsin. Neredesin kızım sen ya? Ya Neriman'lardaydım anca geldim Allah Allah o koca yokuşu uçarak mı isteydim? Ya Şinasi kardeşim emin misin? Bak bu kız ağlarının çenesini bedavadan veriyoruz ha. Anlaşırız biz onunla sen merak etme. Değil mi Rüya? Fahriye. Abim biraz söz etti. Bizimle burada çalışman çok iyi olur. E zaten burada işleri düzene koyacak, gelen telefonlara bakacak birine de ihtiyacımız var. <gülüyor> ne diyeceğimi bilemedim çok ani oldu. <gülüyor> Ay, yani siz bana iş teklif ediyorsunuz. Fariye. E, evet evet biz sana iş teklif ediyoruz. Kabul ediyorum. E anlaştık o zaman. Anlaştık. <gülüyor> Yalnız bir şey söyleyeceğim ben bu işi çok beceremeyebilirim haberiniz olsun ha. Allah Allah ya. İyi yaparsın ben sana yardım ederim. Hem zaten iki zamanlar iş olmaz sonra her şeyi yavaş yavaş düzene koyarız. Rüya çok özür dilerim ya. Bu iş sadece benimmiş gibi. Burada bütün kararları ben alıyormuşum gibi konuştum. Sorun değil. Ben senin aldığın her kararın, verdiğin her sözün arkasındayım Şinasi. Vay be. Bak bak bak gör. Ortak dediğim böyle olur oğlum. Bu kızla aynı yolda ömür boyu yürünür be. Ee, benim içeride işim var. İçerideyim. Dur. Ne yapayım bunu takayım mı ben de? Yok Hadi. takma eve götür. <gülüyor> başla başla çalışmaya başladın artık. Oh. Nerede kaldın? Nereye gittiniz? Annemlere. Ablamı, annemi gördüm. Geldim. Emre! Efendim anne. Ha, geldin mi sen? Geldim. Anan nasıl? İki ayağı üstünde yürümeye devam mı ediyor? Abin niye gelmiş, ne istiyormuş? Hiç, nasıl olduğunu merak etmiş. Turp gibi bizim aileye bir şey olmaz diye değil mi? Aslı Aslı. Aslı bak, doktor üzülmesin, yorulmasın dedi. Abine söyle bizden uzak dursun, tamam mı? Bak böyle bir orada bir burada iki evin arasında kalıp üzülüp oğluma zarar vermeni istemiyorum. Senin evin burası. Tamam mı? Anladın mı? Ben bu çocuğu bu evde doğurmak istemiyorum. Anne, anne, anne, anne, anne ne oluyor ya? Oturduğun yerde ah. düşüyorsun anne. Ay, ay ne bileyim oğlum. Ay içim geçe ermiş. Kaymışım, düşmüşüm. Ay dün koptun. Sus, sus, sus. Koş, su getir, koş. Bana bak. Ne diyor sana bu? Ne konuştunuz? Ayrı eve çıkmak istiyormuş. Ne oldu? Bunun anası şeytan. Kızı doldurup göndermiş. Görüyor musun başımıza gelenleri? Ah! Emre. Oğlum ayıracaklar bizi oğlum. Ayıracaklar bizi. Anne uzan anne. Ah. Ne 
times. Anne emin misiniz? Kerim amca böyle bir şey cesaret etmez. Hem neden yapsın ki? Gerçekten şu anda çok şaşırdım. Kerim eskiden de böyle biriydi. Hırslarını kontrol etmekte zorlanır. Bence Macit'in olanlardan haberi yok. Hastanedeki halini görmeliydin. Ondan önce hiç böyle görmemiştim. Elin. Macit'i aklından çıkardığın iyi oldu canım. Hem zaten bu haliyle Macit senin işine yaramazdı. Ayrıca... ...şirkette daha büyük işler yapabilmek için işte sana fırsat. Bunu mutlaka değerlendirmelisin. <gülüyor> Babana kalsa her şeyimizi kaybetmiştik zaten. Pelin hala anlamadın değil mi? Konu ben değilim sensin. Macit seni istemiyor. Bu duyguyla baş etmeyi öğrensen niye dersin? Tamam. Geçmiş olsun. Pelin. Sen beni dinliyor musun acaba? Bu iş o kadar kolay çözülmeyecek anne. Benim görünmesi gereken başka bir hesabım daha var. Biz geldik. Cemre Arlı, kardiyolojiye lütfen. Affedersiniz. Kerim Arcıoğlu'nu görmem lazım. Bana oda numarasını söyler misiniz? Bir dakika. Hayır. Göremezsin. Canım. Bakın ben... Hemen buradan gidiyorsun. Bir daha da sakın buraya gelme. Teşekkürler acar. Afiyet olsun. Duygu nerede? Odasındalar Feyza Hanım. Ders çalışıyorlar. Aranızdaki sorunu çözmenize sevindim. Neyse ki böyle durumlarda ne olursa olsun bir aile olduğunuzu hatırlıyoruz. Değil mi canım? Ne güzel. İçim rahatladı. Madem... Zor zamanların ailesi olarak bir aradayız. Başka bir sorunu daha çözelim. Şimdi ne olacak? Peki. Olacakları ben söylüyorum. Eğer bütün bunlar duyulursa... ...şirket son zamanların en büyük zararını yapar. Piyasadaki bütün güvenimiz zedelenir. Sözleşmelerimiz iptal aşamasına gelir ve satışlar durur. Ha bir de her gün medyadaki felaket haberlerimizin yayınlanması da kaçınılmaz olur. Şimdi ben şirketin imaj yüzü olarak her şeyi toparlamaya çalışırken bütün bunların olmasına müsaade edemem. Kerim'le uzlaşmamı bekliyorsan, hayır. Beni dolandıran bir ortakla devam etmen mümkün değil. Neler hissettiğini anlayabiliyorum. Sana ihanet eden ortağından intikam almak istiyorsun, evet. Ama eğer kızın olarak hala senin üzerinde söz hakkın varsa... ...bunu şimdilik yapma, baba. Pelin, senin önerin ne? Benim önerim şu. Macit benimle evlenecek. Evet. 
size daha fazla onların üstüne gitmeyeceksiniz. Böylelikle şirkette her şey yolundaymış havası oluşacak. Üstelik bu evlilikle birlikte piyasadaki yerimiz daha da sağlamlaşacak. Bunu yapmak zorunda değiliz. Derincim. Sen hala Macit'i seviyor musun? Evet babam. Seviyorum. Selam. Selam. Ne haber? Nasıl geçti iş? İyi, aynı. Ee, ya şey diyorum, akşam bir şeyler mi yapsak şöyle yemekli falanlı filanlı? Ha? Niye? Ne demek niye? Ee, özledim kızım. Cihan, sen bayağı hayal kuruyorsun ya. Yapma. Şayka sen manyak mısın? Ha? Manyak mısın? Yoksa şeytanla iş birliği yapıp git bu adamı delirt diye siparişle mi geldin? Bak oğlum benimle konuşurken sesini yükseltmeyeceksin ha. Oldu canım başka. Başka? Sını da aklıma geldikçe söyleyeceğim. Deli midir nedir ya? Tamam ya Rabbim. Sen bu kursa gitmedin mi? Hayır. Hmm. Zaten kursa gidince yemeğe yetişemiyorsun. Ay ne iyi oldu. Uzun zamandır böyle yemeğe birlikte oturmamıştık. Ben bakarım. Dedim ona otur yerine. Allah'ın açar kapıyı. Afiyet olsun. Ay ben de sofrada ne eksik diyordum. Fahriyeymiş. Ay. <gülüyor> Dua et şarkacığım. Su içerken kimseye dokunmuyorum. <gülüyor> Prensip olarak. <gülüyor> Ay canım benim ya. Ay ama sen de haklısın yani. insanın böyle bu kadar boş vakti olunca ne yapsın? <gülüyor> müjde şarkacığım müjde. Gözün aydın artık sık sık gelemeyeceğim bu eve. Çünkü ben de bir iş kadını sayılırım. Fahriye. Ben Şinasilerin müzik okulunda iş buldum. Oo. Ne işiymiş bu? Yönetici asistanı canım. Aa, hayırlı olsun kızım. Hayırlı olsun kızım. Neriman yemeğini bitirdikten sonra birlikte müzik okuluna gidelim mi? Sana odamı göstereceğim. Hiçbir yere gidemezsiniz. Neden Faiz amca? Biz o nedenleri geçeli çok oluyor kızım. Siz de biraz düşünseydiniz bugünlere gelinmezdi. Sen de bir kere daha eğer bu yalanların ortağı olursan... ...seninle başka türlü konuşuruz Fahri. Sizin arkadaşlıktan anladığınız birbirinizin ayıbını örtüp yalanlarını kapatmaksa yanlış yoldasınız kızım. Faiz amca. Afiyet olsun. Sabah kurtuldum sandın ama hak ettin Fahriye sen bunu.
Baba, ben duyuyor musun? Buradayım. Bir yere gitmedim. İyileşeceksin. Macit. Şirkette durum nasıl? Baba sen her şeyden önemli misin? Şirketin sırası değil şimdi boş ver. Oğlum. Zaten seni şuradan kurtarmak için bir şey yapamıyor olmanın çaresizliği içerisindeyim. Baba o yüzden lütfen bir önce ayağa kalk. Şu yataktan çık olur mu? Tekneden denize düştüğüm zaman hatırlar mısın? Hani çok küçüktüm. Sizi bilmem ama ben hiç unutmadım. Beni kurtarmak için denize atladığında sana bir şey söyledim. Onu hatırlıyor musun? Sen. Baba. Çok korktum demiştim. Baba. Çok korktum. Korkma oğlum. Bir daha düşme nezim ben. Fahriye telefonunu versene. Şu an inanamıyorum. Faiz amca telefonunu da mı aldı? Üf, yani şu telefonu verdiğimi duysa Faiz amca beni keser. Ama aşk yolunda akan kan... ...sudur o canım. Al telefonu Macit'in ara. Sağ ol Fahriye sen de olmasan. Alo. Alo Macit, ben Neriman. Benim telefonum bozuldu da Fahriye'den arıyorum seni. Baban nasıl oldu? Meraktan öldüm. Babam iyi Neriman. Ama bizi çok korkuttu. Ve evet ben de çok merak ettim çünkü seni defalarca aradım. İşte Fahriye yeni geldi. O yüzden. Neriman, sevgilim sen benim şans bileyimsin. Babam biraz önce kendi geldi ve üzerine sen aradın. Çok sevindim. Babanın iyi olmasına da... Sesinin iyi gelmesine de. Ben de. O gün ne kadar farklı planlamıştık. Ama yine yarım kaldık değil mi? Olsun. Yani kaybettiğimiz bir şey yok ki. Yarım kalanları telafi ederiz. Bence de. Mesela yarın. Yarın mı? Eyvah eyvah. Yine başlıyoruz. Yarın biraz karışık. Ben sana haber versem olur mu? Tamam, olur. Ee, bir de Macit, ben kendime yeni bir telefonunu alana kadar buradan konuşuruz olur mu? Tamam. Tamam, görüşürüz. Yani anlamıyorum. Ne anlamıyorsun kızım? Adamcağız köpürdü diyorum sana köpürdü. Hay çocuklar birbirlerini sevmiş. E, niyetim ciddi evlenelim demiş. Evlenecekler işte ne var bunda ya? E, abi kahve yapayım mı sana?
Gülter. Şahika'ya söyle, Neriman'ın aklını karıştırmasın. Bir daha bu evde evlilik laf falan duymak istemiyorum. Olur abi, merak etme ben konuşurum. Nasıl yani Pelin? Macit'le evlenince mutlu olabileceğini mi zannediyorsun? Neden? Çünkü Macit eski Macit değil. Yani Macit'in Neriman'a olan aşkını hepimiz biliyoruz. Onunla mutlu olamazsın. Belki de derdin mutluluk değildir Duygu. <gülüyor> Doğru. Çünkü senin derdin Neriman ve Macit'ten intikam almak. Yanlış yapıyorsun Pelin. Kız kardeşim, istersen sen önce kendine bak. Özgür'le yakınlaşmaya başladığınızın farkındayım. Dikkat et Duygu, Özgür'ün de Macit'ten bir farkı yok. Yani? Yani... Özgür de kalbini hiç olmadık bir kenar mahalle dilberine kaptırıverir... ...bir anda ortada kalırsın. Efendim Ceren, döndün mü? Aslı, canım çekti kalk bana bir börek yap. Yanında bir de kek çırpı ver. Ha, bardakları da çamaşır suyuna koy. Sap sarı olmuşlar. Böyle iki büklüm kaldım ya. Evi pislik götürüyor. Kız iki canlı kader. Bu kadar üstüne gitmemek lazım ya. O kadar söylüyorum dinlemiyor ki. Ya karnında oğlum var anne. Oğlum oğlum. Allah Allah ya. Biz de hamile kaldık, biz de çocuk doğurduk ama böyle Aslı Hanım gibi yan gelip yatmadık. Ya he anne ya, he he. Bir şeycik olmaz. Emre, söyledin mi oğlum babana? Neyi söyledim? Ay bunlar ayrı eve çıkmak istiyorlar İsmail. Bizi beğenmiyorlar. Ayrı ev mi? <gülüyor> oğlum sen daha ne kazanıyorsun ki bir de ayrı eve çıkacaksın ya? Olmaz öyle şey. Tövbe estağfurullah ya. Geçmiş olsun Kerimciğim. Geçmiş olsun. Sağ ol. Teşekkürler. Duyunca ne kadar üzüldük anlatamam. Her şey bir yana. Dostluk çok başka bir şey. Öyle değil mi Selimciğim? Heyecanlanmaması gerekiyor. Biz dışarı çıkalım. Böyle olmasını istemez. Kaçıncı sehpa oldu? Son. 
Çok önemli iki şarkıcıyla randevu ayarladım. Harikasın. Bunca işin arasında ne zaman yaptın? Burası çok önemli evet ama senin beste çalışmaların daha önemli. Biliyorum. Burası gönül birliği, diğeri kazanç kapısı. Şarkıların çok güzel. Hepsinin bir derdi var. He, bizde dert çok ondandır. <gülüyor> Sen işine baksana oğlum, bizi mi dinliyorsun? <gülüyor> Sen çok iyi bir bestecisin. Yani piyasada iyi besteler var, evet ama... ...hiçbirinde seninkiler gibi gönülden gelen bir nefes yok. E dinleyen insanlar da bunu hemen fark ediyorlar tabii. Sağ ol. Bana bu kadar inanman beni çok mutlu ediyor. Sanat camiasının isminin duyulması atölye için de reklam açısından çok iyi olacak. Biliyor musun? Burayı en çok annem için istedim. Sanat camiası onun umurunda değil. Okul deyince seviniyor. Ülkenin en ünlü sanatçısı olsan kar etmez. İlla o okul bitecek. E haklı ama. Zaten yüksek lisans yapıyorsun. Mutlaka bitirmen lazım. Heh. Şimdi annem gibi konuştun. Zehra Sultan seni çok sevecek. <gülüyor> Of şayk of. Bak bak. Ne oldu? Ben senin çarpıldım. Ha. <gülüyor> ne oldu bak be. İyi, i̇yi misin? İyiyim iyiyim. <gülüyor> Buraya gelmeniz büyük bir hataydı. Şu anda benim için en önemli şey Kerim'in sağlığı. Krizi atlatmasına çok sevindim Ince. Ama bu yaptıklarını unutacağım anlamına gelmez. Olanların duyulmasını ben de istemiyorum. Hem kendi kendini dolandırmış bir şirkete kim güvenebilir ki? Hisselerin de hızla değer kaybedeceği kesin. Öncelikle bize bunu borçlusunuz. Bunu konuşmanın ne yeri ne de zamanı. Zamanla yarışıyoruz Ince. Maalesef kocam bize bekleyecek zaman bırakmamış. Bu pislikleri temizleyeceğiz. Ama önce üzerinize düşen sorumlulukları yerine getireceksiniz. Zaten suç duyurusunda bulunmuşsunuz. Doğru. Ama eğer anlaşabilirsek halledebiliriz. Nasıl? Bütün bu olanları tek bir şartla unutabilirim. Pelin ve Macit evlenecekler. Tüm şirketlerin yönetiminde tıpkı bizim gibi eşit haklara sahip olacaklar. Macit'i bu konuda ikna edemiyoruz. Babası defalarca konuştu. O zaman sen bir yolunu bulacaksın. Zaten bu durumda başka bir seçeneğiniz de yok. Şimdilik avukatımla konuşup işlemleri durdurdum. Sizden yarına kadar haber bekliyorum. Tekrar geçmiş olsun. Canım. Çok geçmiş olsun. Böyle geç vakit geldim ama... Ay evde içim bunaldı. Biraz şöyle soğuk alayım dedim. İyi yaptın kardeşim. Ben de bütün gün ne olacak bu çocukların hali diye düşünmekten kendimi yiyip bitirmiştim. Ben sana söyleyeyim ne olacağını. Bunların hepsi böyle birer birer evlenip gidecekler. Biz de seninle sıkıntı çektiğimizle kalacağız. Doğru diyorsun. Ağzın bal yesin valla. Zehra. Ne oldu Nezahat'in işi? Kafasına taş düşmüş olmalı. Tamam dedi. Görüşecek yani. Görüşecek, görüşecek. Ben de bir etek dikiyorum ki yarın görüşmeye giderken giysin yeni yeni böyle güzel, renkli. <gülüyor> Ay güzelmiş. Söyle de azıcık da makyaj yapsın. Söylerim, söylerim. Şimdi bu adam evine ayrılmış bir tane de çocuğu var ama herkes çok iyi adamdır diyor. Aman takılma böyle şeylere. Kız evlat, zor evlat. Hayırlı olsun inşallah. Neriman da uçtu uçacak. 
Yani bana kısmet çıktı da bana mı söylemiyorsun Gülter? E, aman Zehra. Öyle lafın gelişi söyledim. Büyüdü ya gelinlik yaşı geldi. Bugün çıkmazsa kısmeti yarın çıkar diye. Yani o yüzden dedim. Hmm. Hayırlısı olsun inşallah. Amin amin Cemil cümlemize. Hadi ben gideyim artık. Çayım da yarım kaldı ama. Ay bu saatte bana dokunuyor. Hadi görüşürüz. Hadi kardeş. Sen de gel. Ayağına sağlık. Olur. Aslı, şu aile eve çıkma işini sen şimdilik unut. Neden? Ya paramız yok kızım. İnternet kafenin parasıyla ancak karnımız doyuyor. Bu evin kirasıydı, eşyasıydı, yeme, içme. Cık. Ay sonu çıkmaz. Babam haklı. Abim yardım edebilir. Bana bir kez daha abinden söz etme Aslı. Öyle sırtını abine dayayıp ikide bir gelip bana ailem benim arkamda diye laf söylemeye kalkma. Yemezler. Anladın mı? Hem ailen senin arkanda olsa ne yazar ya? Ha? Karnında benim oğlum var. Ha ben oğlumu alırım doğar doğmaz elinden. Sen işte o zaman istediğin yere gidersin Aslı. Ama bir daha da doğurduğunun yüzünü göremezsin. Anladın mı? Senin ailen de evin de burası. Artık bunu kabul et. Aa. Ne oluyor kızım? Ne oldu? Uzak dur bizden. Atlattık İnce Hanım. Hı? İlk kriz için evet. Umarım daha fazlasını görmeyiz. Babama iyi bakacağız anne. Hızla iyileşecek merak etme. Acit, baban çok zor bir zaman geçiriyor. Kalbi çok hassas. Fazladan büyük yük aldıramaz. Farkındayım anne. Anne. Babamla ilgili benden gizledim bir şey mi var? Macit, seni olanlardan uzak tutmaya çalıştım. Ama artık sen de olayların merkezindesin. Bahsettiğin şey iflas ettiğinizse bunu biliyorum anne. Ve inan bana umurumda değil. Benim için şu an sağlığı daha önemli. Ne yazık ki hepsi bu kadar değil. Şirketin iflasına baban sebep oldu. Yani babanın karıştığı bazı sözsüz durumlar var. Ortağımız Selim Demiran'ın aleyhine olan şeyler. Babamız zor durumda olduğunu biliyordum şirkette ama... ...Selim Demiran'ın arkasına iş çevirdiğinden haberim yoktu. Biliyorum oğlum. Peki... ...Selim Demiran ne kadarını biliyor? Her şeyin farkında. Ve hesap sormak için de babanın yataktan kalkmasını bekliyor. Macit, annen olarak ailemiz için elimden gelen her tür fedakarlığı yaptın. Baban hasta yatağında. Yani ailemizin başında sen varsın. Babanın kalbi bir darbeyi daha kaldıracak durumda değil. Ne yapacağım hala söylemedin anne. Ne yapmamı bekliyorsun? Babamın borçlarını mı kapatayım, hasta yatağından mı kaldırayım? Kaybettiğimiz prestiji geri mi kazanayım? Nasıl yapayım bunları ha? Batmış durumdayız. Aslında bütün bu sorunları çözecek tek bir yol var. Pelin'le evlenmen. Bu Selim Demirhan'ın öfkesini dindirecektir. Yine mi anne?
Sayka, bir şeyler yeseydin kızım. Ay yok ya, gene çok geç kaldım. Ben şirketi hallederim. Buyurun. Sağ olun. İyi günler. İyi günler. Bankaların borç mektupları. Şayka. Eskiden postacılar kapımıza tebrik kartları, nasılsın, iyi misin mektupları getirirdi. Söylenmesin olmaz değil mi? Aa. Bak. Sana da mektup gelmiş. Aa. Ama adı yok. Kimden? Ne gelmiş? Şirkette eksik formlar vardı da onlarla ilgili çok geç kaldım ben çıkayım hadi. Şarkı şirkette mutlaka bir şey yiyeyim kızım. Abimle konuşmam lazım. Alo. Şayka Hanım, aramanızı bekliyordum. Nihat, sen var ya, sen manyaksın ha. Sana da günaydın. Ya ne istiyorsun benden? Ha, bırak artık peşimi ya, bırak peşimi. Ne yaparsın Şayka? Ha? Mahalledeki üç beş zibidiye ne güveniyorsun? Elimde o resimlerden daha fazlası var. Eğer beni mecbur edersen, mahalledeki her kapının altından bir dosya bırakıveririm. Mahallenin girişlerine bir afiş asarız. <gülüyor> Şimdi beni iyi dinle. Eğer elimdekileri geri almak istiyorsan, bu akşam dediğin yere geleceksin. Tamam, geleceğim. Aferin, güzel kız. Sarlansa'yı çağırmışsın. Konuşacağım demişsin. Hayırdır bir mesele mi var? Var. Ama sana lüzum yok. Kardeşimle hallederim. Ama biz aileyiz. Öyle gizlimiz saklımız yok ki. Aslı. Kızım sen bebek bekliyorsun. Evin işi, kader hanımın bakımı derken çok yoruluyorsun. Biz diyoruz ki sen doğma kadar burada kal. Hı? Olmaz. 
Aslı senin iyiliğin için. Hatta bence hiç geri dönme. Hep burada bizimle kal. Orada mutluyum abi. Geri dönmek istemiyorum. Herkes duydu mu? Aslı kalk hadi canım. Gidiyoruz. O zaman biz gelelim. Bir gün Nezahat gelir, bir gün ben gelirim. Yemek yaparız, temizlik yaparız. Aslı senin karnın büyümeye başladı. Sen o kadar ağır iş yapamazsın. Hem sonra Kader Hanım da yatarak. Onun da yükü üzerinde. Senin iyiliğin için yavrum. Yok daha neler. Annem kesinlikle istemez. Bana bak. Bu benim de istediğim bir şey değil. Ama Aslı için ne gerekiyorsa o yapılacak. Karını bu haldeyken çalıştırıp üzecek değilsin ya. Değil mi? İyi tamam öyle olsun. Çok sevindim. Aslı kızım ablan da ben de ne zaman istersen yanımda olacağım. Hiç merak etme tamam. Ha? Sen kızım sen yeter ki iyi ol yavrum. Figin Hanım bana gönderin. Figin Hanım henüz gelmedi Selim Bey. Gelir gelmez gönder. Peki efendim. Fahriye ben evden çıkamıyorum. Sen bana alışverişe gidelim diyorsun. Ben mesele sadece alışveriş değil tabii ki Nerim Hancığım. Macit'te de görüşürsünüz belki. Keşke. Ama işte babam izin vermez ki. Ben işe başladım ya. Faiz amca kesin izin verir. <gülüyor> Yani bence öyle bir şansın yok ama yine de sen bilirsin. Ee, görürüz o zaman. Gelecek, gelecek. Kızlar. Siz ne karıştırıyorsunuz yine? Güter ablacığım, ben şimdi işe başladım ya. Benim üstüme başıma bir şeyler almam lazım. Bence de Fahri. Böyle ev kıyafetleriyle işe gidilir mi kızım? İşte ben tek başıma gidemem ki. <gülüyor> Benim anda benimle gelsin ne olur. Yok hiç bana bakmayın. Vallahi ben tövbe ettim. Gidin sorun. İzin mi alıyorsunuz? Zılgıt mı yiyorsunuz? Kendiniz bilirsiniz. Ben karışmam. Kapı orada. Tamam Faiz amcacığım tamam. Sen de haklısın. Haklısın ama ben ne olacağım? Benim yönetici asistanı olarak istikbalim ne olacak? Fahriye ne diyorsun kızım sen? Benim alışveriş yapmam lazım diyorum. Üstüme başıma giyecek bir şeyim yok diyorum. Bana bak. Bak bana Faiz amca. Bak. Böyle ev kızı modelinde yönetici asistanı mı olur hiç? Bilmem. Olmaz. Sana para mı lazım kızım? Bak çekinme söyle. Hayır Faiz amca. Bana Neriman lazım. Kız kısmı alışverişe tek başına çıkamaz Faiz amca. O giyecek sonra diyecek ki derine bak bunu bunu diyecek hangisi diyecek. Tamam Cihan da geliyor Cihan da geliyor ama ne anlar alışverişten. Ne olur Neriman da benimle gelsin Faiz amca lütfen yalvarırım. Tamam ama geç kalmayın. Çok çok çok teşekkür ederim Faiz amcacığım gerçekten. Oh. Geç kalmayın. Valla ben de olmasam sizin halimiz ne olacak acaba? Şehriban. Hadi geç kalıyorum. 
Her şey hazırladım efendim. Eksik bir şey olursa şoförle yollarsın. Peki efendim. Macit, seninle konuşmamız lazım. Hayır anne, acelem var. Macit! Buyurun. Afiyet olsun. Teşekkürler hocam. Canım benim, bu ne güzellik böyle. Ben de öyle düşünüyorum. Bugün için özel hazırlandım. Bunun nedenini öğrenebilir miyim? İçimden bir ses bugün Macit'in benimle çok özel, çok önemli bir konuşma yapacağını söylüyor. Pelin'cim. Anne, İnci teyzeyle hiç açık kapı bırakmadan tüm detayları konuştunuz değil mi? Evet. Pelin, babana hala Macit'i sevdiğin yalanıyla ikna etmiş olabilirsin. Ama benim daha fazlasını duymam gerekiyor. Daha fazlası? Planın nedir Pelin? Aklından geçenleri öğrenmek istiyorum. Macit'e karşı olan tüm duygularımı kaybettim. Desem yalan olur. <gülüyor> Ama artık içimde aşk kadar güçlü başka bir duygum daha var. Macit ve o çok bilmiş kenar mahalle kızı Neriman'ın acı çekmesini istiyorum. Benim yaşadığım duyguları ona da yaşatacağım. Uzun zamandır beklediğim o gün geldi. Ve ben hazırım. Ateşle oynayacaksın. Yapma. Ben yana yana ateşe dönmüşüm anne. Macit ve Neriman'ın aşk ateşi benim yanımda sönük kalır. Şimdi izninle. Bugün benim günüm. Cihan da Cinasi'ye yardıma gitti. İki dükkanın işi de bende kaldı anlayacağım. En çok da mahallemizin çocukları faydalanacak bu okul işinden. Sen de söylenme birkaç gün idare ediver Cihan'ı. Vallahi gığım çıkmıyor Faiz Bey. Yeter ki şurayı bir an önce açsınlar. Cinasi kararlı çıktı dediğini yaptı çocuk. Neyse. Bana müsaade. Daha yeni gelmiştin Faiz Bey. Nereye böyle kaçar gibi? Üstelik bak kahven de duruyor. Ben biraz dolaşayım Cemal Üste. Sonra yine uğrar. Dağ gibi adamın iki günde boyunu eridi be. Nasılsın Şinasi? Sağ olun Faiz amca. Nasıl gidiyor oğlum? Vallahi hiç kolay değilmiş. Ama sağ olsun bütün mahalleli yardım ediyor. Bu atelli oğlum senin ekmek kapın mahallenin gençleri için umut olacak. İnşallah Faiz amca. Kimi sabreder hayallerine kavuşur. Kimi başka dünyalar arar ziyan olur gider. Hadi sağlıcakla. Ben de aşağı ineceğim. Beraber yürüyelim mi? E hadi buyur. Ve son durum ne olacak hiç bilmiyorum. Allah sonumuzu hayır etsin. Amin. Şirkette telefonlarda durmuyor. Kerim Arcıoğlu kalp krizi geçirdi. Basından içeri girilmiyor. Figen de yok ortalıkta. Vallahi ben bu Figen'den hep kuşkulanıyordum. Kerim'in arkasından ayrılmazdı. Hiç kimsenin bir şey söylediği yok ama işler için değil. Sürekli sipariş iptali var. Koskoca Arcıoğlu şirketinin geldiği hale bak. İşinizin başına hemen. Zamanında geldin. En önemli 
müşterilerimden biri satış sözleşmesini iptali için... Ailelerimiz seninle evlenmem için bana çok baskı yapmaya başladı Pelin. Ya çok şaşırdım. Onlarla konuş. Böyle bir şey istemediğini söyle. Fikirlerini değiştirmelerini sağla. Bunu neden yapayım? Çok basit. Çünkü birbirimize böyle şeyler hissetmiyoruz değil mi? Aşk gibi mi? Sana karşı olan hislerimi ben hiçbir zaman saklamadım Macit. Ama bazen bu duyguları gizlemek için kendimi avutacak başka şeyler bulmaya çalışıyorum. Mesela son zamanlarda kendimi ne kadar çok işe verdiğimin farkındasındır. Ama her şey seni görene kadar. Sonra başa dönüyorum. Seni bilmem ama bendeki durum bundan ibaret. Pelin her şeyi zorlaştırmak zorunda mısın? Benim için hep zordu Macit. Hep çok zordu. Benimle evlenmek istemiyor olabilirsin. Ama benim çocukluğumdan beri tek hayalim sensin. Ben eğer bir gün o gelinliği giyeceksem... ...yanındaki sen olmalısın. Anne benim siyah çantam nerede? Oradadır kızım. Orası dediğin yer tam olarak neresi anne? Ay dolaba bak Nezahat. Eyvah çok sinirli. Allah vere de Asım'ın yanına gidene kadar geçse siniri. Yoksa ilk günden kaçıracak o oğlanı. Tövbe de afet tövbe de. Ah, gidiyor musun kızım? Nezahat gidiyor musun kızım? Nezahat. Şöyle işveli işveli konuş kız oğlanla. Erkekler sevmezler öyle asık suratlı kadınları yanında yavrum. Aman kızım hemen öyle açılmayasın. Sonra bu kız çok oynak der. Nezahat görüşürüz anne. Nezahat kendini ağırdan sat kızım. Aman komşular hayırlıysa olsun hayırsızsa geri dursun. Amin amin. Amin amin. Zamanım yok. O yüzden yalnız bırakmak istedim. Bu bizim için. Nedir bu? Sesini bana getirmesi için bir telefon. Ya ben alırdım. Sen ya da ben. Artık ne fark eder neyim? Teşekkür ederim. Bunu çok özledim. Macit, ben buraya senin bana sorduğun sorunun cevabını vermek için geldim. Ee, 
Evet, seninle evlenirim. Keşke hayat seninle erkenlik gibi böyle o kadar güzel olsa. Keşke. Ama değil. Ne oldu? Bir sorun mu var? Babam... Babam bazı şeylerden kuşkulandı. Ben de onu seni anlatmak durumunda kaldım. Bir gün öğrenecekti zaten. Evet ama yani babam bizim ilişkimize sıcak bakmıyor. Bizim aşkımıza, evleneceğimize inanmıyor. Onun gözlerinde görüyorum bunu. Hiç şaşırmadım desem. Nerim Hanım, bana izin ver. Bir de gidip babanla ben konuşayım. Yok, olmaz. Olur. Sen nasıl istersen. Baban iyi mi? Babam iyi, daha da iyi olacak. Peki senin neyin var Macit? Ben eğer bir gün o gelinliği giyeceksem... ...yanımdaki sen olmalısın. Seni seviyorum Nermi Hanım. Seni seviyorum. Kandım. Macit biliyor musun ben artık hiçbir şeyden korkmuyorum. Yani biz seninle böyle kararlı olduğumuz sürece bize hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey, hiç kimse benim umurumda değil. Ben sana güveniyorum, aşka güveniyorum. Aşk sen ne kadar güzel bir şeysin. Ben gerçekten bölmek istemezdim ama Neriman geç kalıyoruz canım. Tamam. Görüşürüz o zaman. Tamam. Haberleşiriz. Bereketli olsun. Aa Zehra sen de mi buradaydın? Ne iyi oldu? Oo hoş geldiniz Gülten Hanım. Çok güzel kuşbaşım var. İster misiniz size de hazırlayayım mı? E kıyma alacaktım ama ne o zaman yarım kilo? Gülter. Ne zahat bugün aslında buluşmaya git. <gülüyor> Çok sevindim. <gülüyor> Diğerlere sığamıyorum Gülter. Ne zahat ne yapacak? Aklım hep onda. Sakin ol. Allah her şeyin hayırlısını versin inşallah. Amin inşallah. Ee, Gülter Hanım, Zehra Hanım. E, alışverişten geliyorsanız tam zamanı. Aa neyin tam zamanı? Yorgunluk çayı için tazecik. Yeni demledim. Siz geçin buyurun oturun. Ben hemen çaylarınızı getiriyorum. Ya canım akşam olmak üzere. Ne çay şimdi bu böyle? E, ne olacak ya? İki çift lafın belini kırarız gel. Ne güzel söylediniz. Buyurun. Hemen getiriyorum. Bu 
buyursunlar efendim. Sağ olun. Ne demek Gülter Hanım? E, afiyet olsun. Keyfin kaçtı Zehra ne oldu? Derdim bir tane değil ki Gülter, bin tane. Birini bırakıp öbürünü düşünüyor. Aslı mı? Ay bu kadar cadısı yine bir şey mi yaptı? Aslı hamile hamile çok yorulmasın diye nezahatle ben dönüşümlü her gün Kader Hanım'a gitmeye karar verdik. Her gün? Ay anlamıyorum her gün her gün. Niye gidiyorsunuz? Ya i̇şte bir gün temizliğini yapacağız, bir gün yemeğini yapacağız falan. Ben size söyleyeyim. Bu kader cadısı sizi paçavraya çevirip kapının önüne koyar. Evlat hatırı Gülter ne yapacaksın? Çocuk dünyaya gelene kadar sıkacağız dişimizi. Kader Hanım ne derse mecbur yapacağız. Katiyen olmaz. Katil ruhu o kadın oğlu. Beni, anneni merdivenlerden attı. Öldüremedin ya. Gelip kaldı işi tamamlamak istiyor. Senden bu lafları duymaz olaydım oğlum. Ah duymaz olaydım. Ya yok yok anne anne öyle bir şey yok. Bir, bir sakin ol bir dinle beni. Ha bana bak. Bak bana. Anne. Bak ya yakında zaten Aslı kendi zor yürüyecek. E senin çayını kahveni temizliğini yemeğini kim yapacak? Ha? Ya bu kırık bacakla sen mi dolaşacaksın? Bir düşün annem bir düşün. Ya anası da ablası da sana hizmete geliyor. Ha? Sen böyle bütün gün sultanlar gibi köşende otur. Tamam mı? Onlara ne istiyorsan yaptır. Ha? Peki madem. <gülüyor> Dilek, her şey anlaşıldı değil mi? Ben yine arada uğramaya çalışacağım. Onun dışında tüm organizasyon sende. Merak etmeyin İnce Hanım. Öğrenciniz Neriman, o da gelmedi. Arayıp haber vermemi ister misiniz? Hayır. Ha, yarın yeni siparişler gelecekti. Ben alır depoya kaldırırım. Siz gelince açarız. Çok iyi olur. Merhaba İnce. Evi aradım, burada olduğunu söylediler. Kerim nasıl? Yaşananlara rağmen iyi. Her şeyi Kerim kendi kendine yaptı ince. Bizim hiçbir suçumuz yok. Macit'le konuştun mu? Henüz konuşmadım. Çok üzgün. Anlıyorum. Ama bizim de bir an önce yolumuzu çizmemiz gerekiyor. Avukatlar sıkıştırmaya başladılar bile. Her şeyinizi kaybetmeniz an meselesi. Avukatların satın alacak listelerinde burayı da görünce çok üzüldüm tabi. Senin burayı ne kadar sevdiğini, emek verdiğini biliyorum tabi. Ama üzülme canım. Satışı sırasında yabancıya gitmeyecek. Bizzat ben alacağım. Her şey Macit'e bağlayınca. Onu bir an önce ikna etmelisin. Hoş geldin. Çok pardon. Oturmaz mısın? Ne içersin? Çay. Açık olsun. Tabii. İki çay, bir açık olsun. Tabii.
Fariye hadi kızım ya. Ay Cihan tamam Allah aşkına ya. Bir söylenmesen olmaz sanki. Eyvah bu nasıl oldu? Yani iyi. Yani çok teşekkür ederim. Sen de çok güzel yardım ediyorsun şu an. Ay iyi ki geldin kardeşim ya. Ee, daha işiniz bitmedi mi? Yok önümüzdeki sezona kadar devam edeceğiz. Ben gidiyorum oğlum atölyenin elektriğini üstüme alacağım. E, bekle oğlum iki dakika beraber gideriz. Cihan bir şey diyeceğim. Şimdi ben bunu da alsam çok harcamış oluyor muyuz para? Cihan çok beğendim ne olur alalım mı? Fahriye hepsini mi alacaksın? Evet. Hepsini de alacak abim bana. Hadi. Al. Faiz amcayı gördüm. Biraz yürüdük. Evde her şey yolunda mı? Yolunda Şinasi. Merak etmesin. Kızım Menekşe. Sekiz yaşında. Akıllı, çalışkan. Çok uysal bir kızıdır. Annesinde kalıyor. Hafta sonları görebiliyorum sadece. Çok çalışıyorum. Belki biliyorsundur. İtfaiye de çalışıyorum. Akşamları da çalışıyorum. Boya, badana, elektrik işleri. Elimden her şey gelir. Evim arabam var çok şükür. Bir tek hayatımın yolda eksik. Ne zaman? Aklında başka biri varsa benimle oynama olur mu? Çünkü bir kere yanıldım. Bir daha yanılmak istemem. Eğer bir daha yanılırsam kimseye güvenim kalmaz. Kimseye de bana güven diyemem. Beni içi boşalmış bu çuval gibi kenara koyarsın ne zaten. Eğer bir daha yanılırsam ayakta duramam. İlk eşim... Bilmiyordum beni sevmiyormuş, başkasını seviyormuş. Adam bunu istemeyince benimle evlenmiş. Unuturum sandı herhalde. Hani zaten benim suçum ne? Ne zaten? Eğer aklında, gönlünde başka biri varsa. Ne olur beni incitme. Ümitlendirme. Çünkü inan kırılacak dalım kalmadan. Ben kimseye eski aşkımı unutamam. Şey ben çok özür dilerim. Geç kaldım da gitmem lazım. Nezahat. Senin için almıştım. Alışveriş boyunca yüzün hiç gülmedi. Hep böyle kara kara düşünüyorsun. Ne düşünüyorsun böyle? Macit de mi bir şey oldu diyeceğim ama yani bugün hiç öyle gözükmüyordunuz. <gülüyor> ay ay ay sana telefonda almış. Kıyamam. Fahriye Macit bana evlenme teklif etti. Ben de kabul ettim. Biliyorum canım. Evet işte ne güzel. Ne güzel değil mi? Evet gerçekten çok güzel. O yüzden bana telefon aldı. Ha anladım. Ama be üf kızım. Şimdi babası hastanede falan. Yani onun da sırası gelecek. Ya Fahriye bilmiyorum yani Macit bizim bu görüşmemizde böyle bir garip davrandı. Farklı bir mesafe vardı sanki aramızda. Bilmiyorum yani. Macit mi? Evet. Ne diyor? Nasılmışım? Nasıl? 
olmamı istiyorsan öyleyim. Ay Neriman niye böyle bir şey yazıyorsun kızım? Güzel bir şeyler yazsana çocuğa. Bir saatten önce gelemem. Abi ısrar etmeyin işte gelemem. Tamam. <gülüyor> tamam görüşürüz. Ne diyor? O zaman hep gülümse. Yemin ediyorum senin içim fesat. Vallahi bak. Hayır çocuk hastanedeki babasıyla mı uğraşsın kıskanç sevgiliyle mi? Ne böyle düşünüyorsun anlamıyorum. Kaybetme korkusu canım. Allah Allah canım Allah Allah. Fariye. Allah'ım ya Rabbim ya. Sen de öyle. Önce her şeyi kır dök. Ondan sonra mesajla toplamaya çalış. Abartma Özgür. Bir şey yapmadım. Abi ben de onu diyorum işte. Yani beklediğin cevabı sana ne iman vermiş. Evet seninle evlenirim demiş. Sen de bir şey yapmamışsın. Resimleri ver. Resimleri mi istiyorsun? Yok ya. <gülüyor> Resimleri mi istiyorsun? <gülüyor> Resimleri mi istiyorsun? Kalk ya. Bırak. Kalk. Bırak. Kalk. Al şunu. Geçmiş olsun Kader Hanım. Ee, ben akşam yemeği için bir şeyler hazırlayıp hemen gideceğim. Ben hazırlarım anne. Yemek yapmakta ne var? Sen geç otur şöyle. Allah Allah. Oturacaksa gitsin kendi evinde otursun. Canım patlıcan musakka çekti benim. Yanında da pilav, cacık. Ha bir de salata yap. Süzme mercimek çorbası da yap ama iyice ezilsin. Yoksa mideme dokunuyor. Hoş geldiniz. Aslı. Annene malzemelerin yerini göster. Ama elini çabuk tutsun. Çünkü ilaç saatim geldi. Koskoca kadın ya. Ayıptır, günahtır, yazıktır. Bana yazık değil mi İsmail? Ha? Benim için mi geldi sanki buraya? Kendi kızı için geldi. Ama ben ölmüşüm. İki büklüm kalmışım. Kimin umurunda ki? <gülüyor> sus tamam ağlama gene tansiyonu çıkacak tamam sus. <gülüyor> tamam sus. Yok bir şey tamam.
Geldiğini duymadım. Çok güzel çalıyordum, bölmek istemedim. Beğendiğine sevindim. Her gün biraz daha emin oluyorum. Senin menajerliğini yapmakla doğru karar verdiğimi. Hiç alçak gönüllülük yapma. Sen gerçek bir yeteneksin. Senden başka kimsenin görmediği. Kim görsün isterdin? Ben sadece işimi iyi yapmak istiyorum. İyi yapıyorsun. Daha da iyi yapacaksın. Ay Neriman bugün çok güzeldiniz. Macit'i çok seviyorum. O da seni çok seviyor. Neyse ne zaman evleneceksiniz hiç. Bana bak sakın öyle hemen evlenmeyin. Neden? Kızım çünkü sizin düğün şimdi sosyete düğünü olur. E benim de o düğüne hazırlanmam için en az altı ay çalışıp para biriktirmem lazım Neriman'cığım. Macit, görüşelim diyor. Ama ben evden çıkamam ki. Dur dur, öyle hemen cevap yazma. Belki bir yolunu buluruz. Saçmalama Fahriye. Babama söylemeden hiçbir yere gidemem. De, tamam o zaman. Bize söyleriz. Nasıl? Plan şu canım. Ben şimdi müzik atölyesine gidiyorum. Şiraz ile Cihan'ın yanına. E belki bir şeyler lazım olur, bilemezsin. Korkma sevgilim, ben buradayım. Nihat, bırak beni. Seni bu kadar özlemişken çok zor bir şahik ha. Çok zor. Abi bakar mısın? Ne var? Önemli abi. Şahika Hanım mesaj da atarmış anne. Kurtar beni Nihat. Ulan senin ne var ya şimdi? Nezahat. Dur şurada bir soluklanayım. Öldüm, öldüm. Ay çok mu yoruldun? Hem de nasıl? Kader karısının istekleri bitmek bilmedi. Fabrikaya yemek yaptırır gibi yemek yaptırdı bana. Birinin yağ dedi, birinin tuzu dedi. Sonuçta hiçbirini beğenmedi işte. Onun derdi yemek değil ki. Sana eziyet etmek. İşte kendimiz ettik, kendimiz buluyoruz. Hiç sorma kızım. Elim kırılaydı da onu şümer... Ay, tamam, tamam anne artık. Hadi düşünme, üzme kendini. 
Aç mısın? Bana yemek deme Nezahat. Bana yemek deme. Kızım. Ay sen bugün görüşmeye gittin. Asım, şey, Asım Bey'le. Nasıl geçti? Nasıl buldun? İyi birine benziyor. Bir daha görecek misiniz? Bilmiyorum. Bilmiyorum diyorsa biliyorum demektir. Şükür ya Rabbim. Şükür. Ya Fahriye ben Neriman'lara niye geliyorum? Ya Neriman'ı alacağız işte. Ne yapayım illa geleceğim atölyeye yardım edeceğim dedi. E tamam o gelsin ben niye geliyorum? Ya Şinasi. Kör müsün? Havaya bak. Bakamaya. Zifir. Hava zifir zifir. Karanlıkta korkuyoruz herhalde dışarı çıkmaya. Hem ayrıca hem senin atölyen için çalışacağız. Hem de hayatımızı tehlikeye atacağız. Yok ya. Fahri. Gelmeyin istemiyorum. Ne? Bir şey mi dedim? Yahu atölyede işler resmen bitmiyor ki. Bıktım artık. Bıktım Gülter abla. Hadi hazırlan Neriman gidiyoruz. Yok bu sefer ben karışmıyorum Neriman. Babandan izin al kızım. Abi. Tamam ona tamam kalsın. Ben gelmiyorum Fahriye. Faiz amcacığım nasılsınız iyi misiniz? Ay Faiz amca atölyede işler bir türlü bitmemiş. Cihan dedi ki bana yardıma gel. Ben dedim ki Neriman olup geliyorum o zaman. <gülüyor> Olmaz. İyi tamam o zaman ne yapayım? Ben gideyim. Yazık Şinasi de burada iki saattir bekliyor bizi geleceğiz diye. <gülüyor> Artık tabii çocuk da hani bir an önce atölyedeki işler bitsin de ben de okul faaliyete geçireyim diye uğraşıyor. Ne yapalım artık Neriman ben gideyim o zaman. Neriman. Geç kalmayın. Tamam. Gelsin. Hah, Şinasi tam zamanında geldin. Yetiştim değil mi? <gülüyor> Kolay gelsin. Teşekkürler. Yardıma geldik. <gülüyor> ha, telefonu unuttum. Arayan oldu mu? Yo, çalmadı hiç. Cihan'ı aradım en son. E, ee, o da geri dönmemiş. Şuna bir yardım et sana. <gülüyor> Fahriye ben buradan nasıl çıkacağım? Valla ben de bilmiyorum şu an Neriman bir dakika. Aa Neriman gelsin odamı göstereyim. Şuradan ee? bakacağız. Neriman! Ya canım benim e, şey kaldı benim evin önünde eşyalarım kaldı alacağım. Onları bir koşu alıp gelir misin canım? Tamam canım. Tamam. Neriman! Ben de geleyim seninle. Şinasi, e, şunu tutar mısın? Ya Cihan nerede kaldı? Aradım ama açmıyor. Dur bir daha arayayım. İşimiz gitmedi. Yürü lan at arabası. Bırak. 
Şahik Hanım, siz de bizimle geliyorsunuz. Tamam komiserim. Şahan. Sağ ol be. Sen olmasan ne yapardın? Ya Şahika, senin ağzından bunları duydum ya, ölsem de gam yemem artık ha. Macit, benim fazla zamanım yok. Sen böyle çok acil deyince ben evden zor çıktım. Biliyorum canım, biliyorum. Ama seni görmeden yapamazdım. Sana söylemem gereken şeyler var. Neriman, ben bu elleri hiçbir zaman bırakmayacağım. Seni sevmekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Bugün heyecandan bunları söylemeyi unuttum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Macit. Ben sensiz yapamam artık biliyor musun? Ben de canım. Ama benim şimdi gitmem gerekiyor. Beni eve ışınlar mısın? <gülüyor> Denerim. Merhaba. Temizlik yaparken keyfiniz yerindeymiş. Fahriye bir şey anlattı da hala ona gülüyorum. Aman aman çocuğum hiç olmazsa içimizden birinin yüzü gülsün. Neden? Ne oldu ki? Şahika geldi suratı beş karış. İki laf etmeden gitti odasına yattı. Yemek de yemedi. Babam evde mi? Odasında. Aman o da ayrı bir dert. Neriman geldi mi Neriman geldi mi? Vallahi başımın etini yedi. Babacığım biraz konuşabilir miyiz? Ben seni asla kırmak istemem baba. Seni ezip geçemem ben. Sen benim babamsın. Bana can verensin. Ben seni üzerek hayatıma devam edemem ki. Ama Macit... Macit de herhangi biri değil. O benim evleneceğim adam. Ben onu çok seviyorum. Annem yaşasaydı benim mutlu olduğum biriyle evlenmemi istemez miydi? 
isterdi değil mi? Kendi yaptığı gibi. Sen annemden vazgeçebilmiş miydin baba? Benden bunu istiyorsun. Bana dürüstlükten söz edene bak. Her gün yeni bir yalanla dolanıyor ayakları. Baba. Bu çocukla yine buluştun değil mi Nerim? O mu aldı sana bu telefonu? Ver o telefonu bana. Çık dışarı. Baba. Çık dışarı. Zor olmak zorunda mı? Neriman. Benimle evlenir misin? Ananımı <gülüyor> açtım. Macit. Ben buraya... Senin bana sorduğun sorunun cevabını vermek için geldim. Evet, seninle evlenirim. Keşke hayat seninle erkenki gibi olur. O kadar güzel olsa. Keşke. Selim Bey'in avukatları inceleme için istiyorlar. Ortaklık bitiyormuş. Kerim Bey'e ayrılacakmış öyle diyorlar. Şimdi bizim patronumuz kim olacak? Selim Bey mi? Hiç kimse bir şey söylemiyor ki. Pelin Hanım henüz gelmedi Macit Bey. Selim Bey. O da gelmedi efendim. İflas ettik, iflas. Hesapsızca yaptın, hataları bana ve oğluma ödetemezsin. Bunun için her şey yapmaya hazırım. <Gülüyor> Yıllardır sürdürdüğüm bu hayatı devam ettirebilmen için çok çalıştım. Evet, en az ben de senin kadar fedakarlıkta bulundum. Gösterdiğin fedakarlık, geceleri tek başıma seni beklerken gözlerimi çok yaşarttı. Keşke ailem için kendini sabahlara kadar feda etmeseydi.
Bütün bu olanları tek bir şartla unutabilirim. Pelin ve Macit evlenecekler. Macit'i bu konuda ikna edemiyoruz. O zaman sen bir yolunu bulacaksın. Zaten bu durumda başka bir seçeneğimiz de yok. Şimdilik avukatımla konuşup işlemleri durdurdum. Sizden yarına kadar haber bekliyorum. Anne. Şirkette olanlardan haberin var mı? Hiçbiri benim için sürpriz değil. Seni uyarmıştım. Ama sen pek aldırmadın. Demirhanlar uğradıkları zararı tahsil etmek için harekete geçmişler. Bütün bunlar daha başlangıç. Yakında evimize de gelirler. Sen de arabanın anahtarını bırakmak zorunda kalacaksın canım. Anne yeter. Macit. Sana anlatmaya çalıştım. Ama neden soralı olmadın? Ailemizin itibarını umursamadın. Ailemizin de babanın da durumu ortada. Baban ikinci bir darbeyi daha kaldıramaz. Macit. Ben artık çok yoruldum oğlum. Bu düştüğümüz durumu değiştirecek tek bir şey var. O da Pelin'le evlenme. Artık bu bir yetişkin gibi davranmak zorundasın. Hızlı karar vermelisin. Aile için. Bir cevap ver Macit. Evet ya da hayır. Söyle Macit. Vereceğin karar her şeyi değiştirecek. Ben sana bir daha bu soruyu sormayacağım. Cevabını bekliyorum Macit.
Yanar söner şehirde ışıklar adını söyler Bu şehirde rüzgarlar hep kokunu eser Sen gülersin hayat başlar kaldığı yerde Açar çiçekler Ellerin uzanır karanlıklarda Gözlerin gecemin yıldızı olur Aklında gezinir bir bir sözlerin Seninle yaşamak, yaşamak Olur yüreğimi alıp ben sana geldim.